buenos días, traders. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Soy Baja Howitty, embajador de Phoenix Globe, martes 28. Arrancamos. Bueno, estamos con el Open in Bell, comunidad de Phoenix Globe, y vamos a repasar un poco actualidad y posiciones. Ayer, sesión divergente entre Europa y Estados Unidos, Europa de nuevo más fuerte. En algún tiempo antes, el sectorial bancario con Deutsche Bank subiendo, parecía que eh, todo el pánico que aceptaba el banco alemán era más por eso, por psicología que por propia. Hemos estudiado el balance del banco y parece que tiene una posición de liquidez bastante más importante que, por ejemplo, otros que sí estaban cayendo, ¿no? Hablando banca regional estadounidense, además, ahora la banca regional estadounidense con, con peso importante en estas hipotecas comerciales que pueden ser en lo próximo estallar o Credit Suisse que si venían unas pérdidas eh, latentes y no latentes pues muy importantes. Deutsche Bank insisto ahora con una posición, eh, unos relativos de, de capital creo que bastante más eh, solventes y por lo tanto quizá azotada por escándalos pasados sino por no tanto por situ situación presente y es normal, ayer rebote importante, esto contagió evidentemente a las bolsas europeas pero vimos una sesión débil en, en Estados Unidos. Nosotros mantenemos, ya lo sabéis, la hoja de ruta eh, bajista para, para Estados Unidos. Eh, ahora nos han hablado mucho del no landing, del soft landing, todo tipo de, de nombres orwellianos para evitar decir recesión y lo que vamos con que hay total seguridad es a eso, a una recesión. Y además no hay más que ver el mercado de crédito. El mercado de crédito, no, cuando hablamos un poquito de la M1, M2, este, este video creado por la banca comercial, que al fin y al cabo es los que inyectan a la economía real, no los bancos eh, centrales, error que además se lee mucho, eso impresión de dinero de banca central, es una falacia, la banca central lo que crea son reservas, dinero interbancario, no dinero para la economía real, pero el sector eh, bancario de vías de incertidumbre está cortando el grifo, el grifo del crédito, si cortas el crédito eh, se hunde la actividad y por tanto eh, se va a una recesión, esto es, es básico, es economía básica y estamos viendo caídas muy importantes tanto en el agregado M1 como, como M2, dinero eh, y depósitos a plazo y estamos viendo ya, esto es, insisto, eh, esto va a hacer caer a la inflación con casi toda seguridad, salvo que siga habiendo eh, problemas de oferta que se están más o menos solventando, pero eh, claro, toda esta caída de la inflación o desinflación irá acompañada de una recesión y esto hay que ponerlo en precio porque seguimos viendo unos múltiplos en agregado en Estados Unidos muy exigentes y por lo tanto seguimos pidiendo corrección a medio plazo, ¿eh? evidentemente con sus rebotes alcistas de corto plazo, esto es bolsa, ya sabemos cómo funciona, el FOMO, Animal Spirits, pero eh, alejándonos de todo esto, seguimos teniendo una hoja de ruta, creo que baj claramente bajista, con entornos de 3.600, S&P 500, eh, para que nos hagamos una idea, mínimos eh, marcados en este bear market, ¿no? Tenemos una posición de acumulación también en petróleo, creemos que los niveles de 65, 67, ese área de soporte es muy importante para construir una posición de, de medio plazo, y ahora mismo también con posiciones alcistas en dólar y bajistas en pares que llevan el dólar de, de apellido. Es un poco las posiciones que, que tenemos en un contexto macroeconómico hostil, donde esta semana, ya lo comentamos ayer, tenemos datos muy importantes, ¿no? sobre todo la inflación en Europa eh, y el PIB en Estados Unidos. ¿no? Así que lo iremos contando, como siempre, eh, aquí en FX Globe. Os mando un fuertísimo abrazo. Feliz martes. Chao.